Սուպրիսմարիլշի Մագալիթատ նատրիումիս իոնիս դա դեպիտ իոնս էվ սավրոպ, իմ տորով մետ ալեպի ովոլդվիս դա դեպիտա դիմուղտ էբիան, նա էրդեպշի նատրիումիս իոնիս դանախվա ալիս աշու ալեպի տրոգոր շեգույցրիա� Չյան խետավտրով ալի արիս գիտելի շեպերի լովիս դիախ, գիտելի շեպերի լովը գաչնի է նատրիումիս դադեպիտ իյոնս։ Չյան գոգս շաբիամանի, ռոմնիս պորմուլակ ուպրում է սոտխի, դա կրիստալ է բուլի խուծ մոլեկ ուլաց գալթան, ռատքմա ունդա կրիստալ հիդրատիա, դա սպիլենձի շեպերի լոբաց ասև է շեգվիծրիա, ձալի է ձալի են մարդիվատ դավինախոտ սպիլենձի շեպերի լոբա, անու, սպիլենձի որի պլիուսի � մի իղեպս։ Իգիվ է գավի մեորոտ սպիրտի դասոլ է բուլ պատարա պիրպիտ ազ է, մովը թավսոտ շաբի ամնիս պատարա գրիստալի, գրիստալեբի, պատարա գրիստալեբի, դա նախոտ շաբի ամանի ռապ հերիս ալիտ դայից վեպա։ Կեն Այու ուրեց կարգած չան սեղլակ, ադրշի ռած միսցա շեսաբամիսմա սպիլենձիս իոնմա։ Ես էգի, իոնևս թավիսի շեպերի լոբա գաչնյատ, ռոմլևից չէ իձրեպա ամովիցնոտ գիտեված զակութարի շեպերի լոբի դան գամոմ դինարը։ Կա են եկրանձ է խետավտ պերիոդուլովի սիստեմաս։ Վերիոդուլ սիստեմաշի ռատքման ուդա մետալև սա դարա մետալև շորիս մուկ է թրիս խողարի առար սեմոս մագրամ։ Մատ մայնց գանսակ ուտրեմուլի ադգիլի ուգավիատ պեր մարցխնիվ, դա ջգուպշի զեմոդան կեմոտ։ Հագանապ իրոբեպս մետալորի թվիսեպը բիզրդաս։ Մետալեպս գարե շրեզը խովոլ թվիսակս էրթի որի մակսիմում սամի էլեկտրոնի, դա մետալորի թվիսեպը բիզ գազլիր է բանիշնավսոն Սավալենտո էլեկտրոն շորիս խտեպա ուգ է շետար է բիտ ծիր է, անու նակլեպատ մի իզի դավս բիրտույ գարեշիս էլեկտրոն էպսա, մատ ադուլատ չէ ուծլիատ գացեմա Սավալենտո էլեկտրոն էպսա, անու 
მეტალები ნაერთებში ყოველთვის დადებით ჟანგვის ხარისხს ავლენენ. ვისაუბროთ არა მეტალებზე? არა მეტალური თვისებები ძლიერდება პერიოდში მარცხნიდან მარჯვნივ და ჯგუფში გაძლიერება ხდება ქვემოდან ზემოთ. ანუ ჩვენ არ დავიზეპიროთ ყოველთვის გიჭირთ ხოლმე რო აი მარჯვნიდან მარცხნივ დავიზეპიროთ ქვემოდან ზემოთ რატომ დავიმახსოვროთ რომ სტორი დღესდღეობით აღმოჩენილ ელემენტებს შორის ყველაზე ელექტრო უარყოფითია. ანუ ყველაზე მეტად ძლიერი არა მეტალური თვისებები ახასიათებს და შესაბამისად სტორის დამახსოვრებით ჩვენ შეგვიძლია მიმართულება ძალიან მარტივა დავიმახსოვროთ პერიოდულ სისტემაში. აა ჩვენ საუბრობთ პერიოდულ სისტემაზე და მინდა გითხრათ რომ მეტალები საერთოდ გვანან ერთმანეთს და ეს თვისებებია: ჭედადობა, ბზინვადობა, გლინვადობა, კარგი თბო და ელექტრო გამტარობა. მაგრამ შეიძლება მოხდეს მათი კლასიფიკაცია. მაგალითად ძვირფასი მეტალები და ნაკლებად ძვირფასი მეტალები, მსუბუქი მეტალები და მძიმე მეტალები, შავი მეტალები და ფერადი მეტალები. ასევე კლასიფიკაცია შეიძლება მოხდეს პერიოდულ სისტემაში. მაგალითად, პერიოდული სისტემის პირველი ჯგუფის მეტალები ბუნებაში თავისუფალი სახით არ ცარსებობენ. საერთოდ მეტალები ძირითადად ნაერთების სახით არის გავრცელებული ბუნებაში და ტუტე მეტალები პირველი ჯგუფის მეტალები, რომელსაც ნავთში ვინახავთ, ნავთში ვინახავთ და ნავთის ფენა იცავს მათ, რომ რეაქციას რეაქციის უნარიანები გახდნენ, მაგალითად, ჰაერთან, წყალთან, მათ ნავთი უბლოკავს რეაქციის უნარიანობას. ჩვენ ამას ექსპერიმენტ ტოლი სახით ნახავთ როგორი მყისირიერია მათი ურთიერთქმედება მაგალითად წყალთან შესაბამისი ნაერთის წარმოქმნით მეორე ჯგუფის მეტალებია ტუტე მიწა მეტალები კალციუმის ქვემოთ და მესამე ჯგუფიდან მოდით ამფოტერულ მეტალზე ალუმინზე ვისაუბროთ იმდენად ეძვირფასებოდა თეს მეტალი რომ 1869 წელს კარსრუეში გამართულ ქიმიკოსთა კონგრესზე როდესაც უკვე შემდეგ მენდელევმა პერიოდული სისტემა გამოაქვეყნა იგი დააჯილდოვეს ალუმინის ჭიქით და თვლიდნენ რომ ეს ყველაზე ძვირფასი იმ დროისათვის ყველაზე ძვირფასი მეტალი იყო. ალუმინი ორბუნებოვანია, ამფოტერულია და მისი ამფოტერობა ძალიან მარტივად ექსპერიმენტის სახით შეიძლება ვაჩვენოთ კიდევაც. მაგალითად, მაქვს ტუტე, რომელიც შევამოწმე ფენოლფთალეინი და ჟოლოსფერია. იგივე ფენოლფთალეინი მჟავაში საერთოდ უფეროა, შეფერილობა არ აქვს, ამიტომ ისინი შეფერილობით განსხვავდებიან, ხო? ინდიკატორითა შეიძლება შევამოწმოთ. აა, თუ მე თქვენთვის ძალიან ცნობილ ფოლგას ეგრეწოდებულ თხელ გაგლინულ მეტალს ალუმინს, რომელსაც აქვს თხელ ფურცლებად გაგლინვი საშუალება, დავამ დავამზადებისგან პატარა ბურთულებს და მოვათავსებ ერთი თხეშიც და მეორე სითხეშიც კონკრეტულად ტუტე შიდა მჟავაში, ნახოთ რა ქიმიური რეაქცია წავა. რადგან ამფოტერული ბუნებისა ის უნდა შევიდეს რეაქციაში მჟავასთანაც და რეაქციაში უნდა შევიდეს ტუტესთანაც, მაგრამ ქიმიური რეაქცია მყისიერი არ გეგონათ, იმიტომ რომ ის მაინც დაფარული და ჯავშანი აქვს მას ეგრეწოდებული თავისი დამცავი ჯავშანი რომელიც იცავს შემდეგ ნაკეთობას შემდგომი დაჟანგვისაგან ამიტომ ალუმინორი 3 აინც არ აძლევს იმის საშუალებას რომ რეაქციის უნარი იყოს და სწრაფად წავიდეს რეაქცია გარკვეული დაყოვნება ჭირდება მას და გააქტიურდება. თუმცა სარეაქციო არეში უკვე შეინიშნა წყალბადის ბუშტუგები ბუშტულების გამოყოფა ტუტესთანაც და მჟავასთანაც და იწყო უკვე ქიმიური რეაქცია და ქიმიური რეაქციები არის შემდეგი სახით, როდესაც ალუმინი მოვათავსეთ მარილჟავაში და ალუმინის ქლორიდი და წყალბადი გამოიყო და ტუტეში, როდესაც ნატრიუმის ტეტრაჰიდროქსო ალუმინატი მივიღეთ და ასევე წყალბადი გამოიყო. გავაგძელოთ ეს ეგი აქტიურობაზე საუბარი, ეს ეგი ალუმინი ამფოტერულია, გასაგებია, მაგრამ პირველი ჯგუფის მეტალები, რომლებიც საკმაოდ საკმაოდ აქტიურები არიან და ნავთში ინახება, ნახოთ ახლა ამოვიღეთ ნავთიდან ეს აქტიური მეტალი. ნატრიუმი იმდენად რბილია, რომ ეს ეგი მისი ჩამოჭრა დანითაც კი ძალიან მარტივად შეიძლება და მოვათავსოთ კოლბაში და ვნახოთ შევადაროთ ეს ეგი აქტიურობა რამდენად აქტიურია ეს ჩვენი ნატრიუმი. 
და სასწრაფო ჩევიდა რეაქციაში წყალთან რა თქმა უნდა ამ მეტალმა წყალბადი გამოყო თუ ჩვენ წყალბად შევაგროვებდით და შევამოწმებდით ასანთით გამოყოფილი წყალბადი დაიწვა ფეთქდება იმისათვის რომ შევამოწმოთ რომ მიღებული ნივთიერება არის ნამდვილად ტუტე იმიტომ რომ ნატრიუმში წარმოიქმნა შეიძლება ფენოლფთალეინით ჟოლოსფერი შეფერილობით შევამოწმოთ რა დიახ მიღებული ნივთიერება ნამდვილად არის ტუტე რადგან ფენოლფთალეინი გახდა ჟოლოსფერი ცოტა უჭირს ალუმინის რეაქციაში შესვლა მჟავა გვაქვს აქ ტუტე გვაქვს და დაველოდოთ სანამ ალუმინი რეაქციის უნარიანი გახდება და შემდეგ აქტიურდება პროცესი. აა მეტალთა აქტიურობის მწკრივზე მინდა გესაუბროთ. ანუ თქვენ ეკრანზე ხედავთ მეტალთა აქტიურობის მწკრივს და წყალბადამდე მოთავსებული მეტალები აა ბევრად უფრო აქტიურები არიან ვიდრე წყალბადის შემდგომ მოთავსებული ხუთი მეტალი. მაგალითად სპილენძი რომელიც წყალბადის მარჯვნივ არის და რკინა რომელიც წყალბადის წყალბადამდე მდებარეობს ანუ წყალბადის მარცხნივარი როგორ შეიძლება ეს მეტალები თავის აქტიურობას ავლენდნენ ერთ-ერთი ქიმიური ექსპერიმენტი ჩავატაროთ და თვალსაჩინო დავინახოთ აი ეს მათი თვისებების განსხვავება შაბია მანი იცით რომ კუპრუმ ეს ოთხი ა ხუთი აშ ორიოსთან მე კერძოდ მეტალი მაინტერესებს სპილენძი და გავაკეთოთ წყალხსნარი ანუ ავიღოთ ჩვეულებრივ წყალი რადგან შაბიამანი კარგად იხსნება წყალში კარგად ხსნადი მარილია და მარტივია მისი გახსნა წყალში უბრალო მორევითაც კი თქვენ იცით რომ შაბიამანი გამოიყენება ვენახის შესაწამლად ეს მარილი კონკრეტულად ვენახის შესაწამლად გამოიყენება და გლეხები ვენახ შეწამლიან ხოლმე გარკვეული მიზეზების გამო კონკრეტული მარილით ეს ეგი კუპრუ მე სოთხის წყალხსნარი მაქვს ცოტა ნაჯერი დავამზადოთ მოდით დავუმატოთ კონცენტრაცია გავზარდოთ რომ ექსპერიმენტი უფრო თვალსაჩინო გამოვიდეს ეს ეგი თუ ჩვენ შაბიამანში წყალხსნარში უფრო სწორედ შაბიამის წყალხსნარში მოვათავსებთ მეტალს ყინას და დავაყონებთ რამდენიმე შეიძლება წუთიც კი დაჭირდეს და არც დაჭირდა წუთი აქტიურად წავიდა პროცესი და დავინახეთ რომ რკინა რომელიც არის ფერუმი მეტალური რკინა რომელიც არის ფერუმი გარედან მოსპილენძდა ანუ წავიდა ჩვეულებრივი ჩანაცვლების რეაქცია აქტიურმა რკინამ მარილში ჩაანაცვლა სპილენძი და გამოაძევა მისი ნაერთიდან თავისუფალი სახით ამიტომ დავინახავთ პროცესს რომლის დროსაც აი ეს თქვენი რკინა წამებში მოსპილენძდა და გამოიყო გარედან თავისუფალი სახით თვალსაჩინო მაგალითია მეტალთა აქტიურობის მწკრივში მეტალთა შესადარებლად წყალბადამდე და მას შემდეგ მოთავსებული მეტალების სადემონსტრაციოდ. მოწითალო ფერის რკინა, მოწითალო ფერის პილენძი, რომელიც დაფარულია. მოდით ეხლა შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი, რა გავაკეთეთ დღეს, რაზე ვისაუბრეთ, რა ვნახეთ და რა დასკვნები გამოვიტანეთ ასევე. აა ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა იყო მეტალები და არა მეტალები შენთან ერთად განვიხილე მათი მდებარეობა პერიოდულ სისტემაში მიმოვიხილე უფრო სწორად ვისაუბრეთ აგრეთვე მათ ფიზიკურ თვისებებზე რიგი ქიმიური თვისებებიც ასევე გავიარეთ ამ ფოტერობაზე ვისაუბრეთ რომ ისინი ტუტეშიც და მჟავაშიც შეიძლება ქიმიურა ჩევიდნენ რეაქციაში და მოგცენ მარილები და მოხდეს კონკრეტულად წყალბადის გამოყოფა განვიხილეთ მეტალთა აქტიურობის მწკრივი და სადემონსტრაციო და ჩავატარეთ რამდენად აქტიურია წყალბადამდე მოთავსებული მეტალი წყალბადის შემდეგ მოთავსებულ მეტალთან შედარებით ჩვენი შემდეგი შეხვედრა იქ დაანონსებულია ერთ კვირაში მინდა წარმატებები გისურო და მადლობას გიხდით დღევანდელი გაკვეთილისთვის Oh, 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 oh,